আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনে পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের ছোটদের শিষ্টাচার শিক্ষা এটি নিয়ে আলোচনা করব দেখো আজকে ছোটদের শিষ্টাচার শিক্ষার মধ্যে আমরা পড়ব সমবয়সীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে জানব ছোটদের প্রতি দায়িত্ব স্নেহ সম্পর্কে জানব প্রতিবন্ধীদের প্রতি আচরণ এবং পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা সম্পর্কে জানব আচ্ছা তাহলে দেখো প্রথমে আমরা চলে যাই সমবয়সীর প্রতি আচরণ আমরা জানি আমাদের পরিবারে যত মানুষই থাকুক না কেন বাবা মা ভাই বোন প্রত্যেকেরই আমরা কি করি বন্ধু থাকে বা সঙ্গী থাকে কারণ কি হয় সমবয়সীদের মধ্যে সাধারণত আমাদের মনের মিল হয় এবং মতেরও মিল হয় যেহেতু বয়স একই ধরনের হয় সেই ক্ষেত্রে দুইজনের আচরণও মিলে বা মনের মিলও মিলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে সব গোপন কথা আমাদের বাবা মাকে বা আমাদের ভাই বোনকে বলতে পারি না সেগুলো আমরা সমবয়সীদের সাথে বা সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে থাকি এতে করে কি হয় আমাদের মানসিক শান্তি আমরা পাই এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থেকেও সমাধান পাওয়া যায় এবং তাদের সাথে চলে খুব ভাল লাগে সমবয়সীদের প্রতি আচরণ বলতে বোঝানো হচ্ছে সমবয়সী যেহেতু আমার সমান বয়সে তাকে তাই বলে যে আমি অমর্যাদা করব বা তার মতের আমি গুরুত্ব দিব না সেটি একান্তই ভুল অবশ্যই আমার সহপাঠীকে সম্মান দেখাতে হবে এবং আমার সহপাঠীকে বিশ্বাস করতে হবে নিজেদের মধ্যে একটি বিশ্বাসের বা আস্থার সম্পর্ক গড়ে উঠবে অনেক সময় কি হয় আমার বন্ধু নির্বাচনের সমস্যা হলে সেই ক্ষেত্রে আমি খারাপ সঙ্গে থেকে যাই এটি ভুল যখন আমি দেখব আমার সঙ্গ খারাপ বা আমার দল খারাপ অবশ্যই সেটিকে ত্যাগ করে ভালো সঙ্গে বা ভালো দলে যেতে হবে এরপর দেখো বলা হয়েছে কি ছোটদের প্রতি দায়িত্ব স্নেহ আমরা কি জানি ছোটদের প্রতি দায়িত্ব স্নেহ বলতে বোঝানো হচ্ছে আমাদের যে ছোট থাকবে শুধুমাত্র আমাদের পরিবারের সদস্য না পাড়া প্রতিবেশী বা আনুষাঙ্গিক সমাজে যারা থাকবে তাদের মধ্যে কি হবে যারা ছোট তাদেরকে আমরা অবশ্যই সম্মান দেখাবো ছোট বলে যে তাকে ধমক দিব বা তাকে অসম্মান করব তা নয় তারা কোনো ধরনের সমস্যায় পড়লে তাদেরকে সেই সমস্যা সম্পর্কে সমাধান জানাবো তাদের বিভিন্ন কাজ করে দিব যতটুকু সম্মান তারা যে আমরা বড় দেখে আমাদের শুধু শ্রদ্ধা করবে তা নয় আমরাও পাশাপাশি তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাবো ছোটদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব বলতে বোঝানো হয়েছে ছোটদের যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি তার সমাধান করে দিব তারা যদি কোনো ধরনের মানসিক চিন্তায় ভোগে বা কোনো ধরনের সহযোগিতার সমস্যা হয় সেটা তোমার অর্থ দিয়ে হোক বা অন্য কোনো ইয়া দিয়ে হোক তাহলে অবশ্যই আমরা তাকে কি করব সম্মান জানাবো এরপর দেখো বলেছে ছোটদের প্রতি স্নেহ অবশ্যই ছোটদের প্রতি স্নেহ দেখাতে হবে তাই বলে যে ছোটদেরকে অতিরিক্ত স্নেহ দিব তা নয় অবশ্যই সে যদি কোনো অন্যায় করে তাহলে তাকে খুব খারাপভাবে না বলে সেটি বুদ্ধিমত্তার সাথে ঠান্ডা মাথায় তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ছোট বয়সে প্রত্যেকটি বাচ্চায় অনুকরণ প্রিয় হয় বা সে বড়দের কাছে যা দেখে তাই শিখে তাই তাকে যা শিক্ষা দেওয়া হবে সে সে অনুযায়ী কাজ করবে জন্য আমাদের সকলের দায়িত্ব ছোটদেরকে সমান অধিকার দেওয়া বা তাদেরকে বড়দের সাথে মিশার সুযোগ করে দেওয়া যাতে তারাও একসময় বড় হয়ে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজ বা নেতিবাচক আচরণ থেকে দূরে থাকতে পারে তারপর দেখো বলা হয়েছে প্রতিবন্ধীদের প্রতি আচরণ প্রতিবন্ধীদের আচরণ বলতে বোঝানো হচ্ছে আমরা আমাদের বিভিন্ন সহপাঠী থাকে বা পাড়া প্রতিবেশীতে থাকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী যারা তোমার শারীরিক অথবা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাৎ সেটা জন্মগতভাবে হতে পারে বা দুর্ঘটনার ভিত্তিতেও হতে পারে প্রতিবন্ধী বিভিন্ন ধরনের হয় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শারীরিক প্রতিবন্ধী তারপরে হচ্ছে তোমার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শ্রবণ প্রতিবন্ধী তো এক এক ধরনের প্রতিবন্ধীর এক এক ধরনের সমস্যা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করে থাকি অনেক সময় আমাদের যে সহপাঠীরা প্রতিবন্ধী তাদেরকে আমরা অবহেলার চোখে দেখি বা হেও করে থাকি বা এমন কিছু বলি যে ও জীবনে কিছু করতে পারবে না আসলে জিনিসগুলো ভুল আমরা যদি আমাদের প্রতিবন্ধী সঙ্গীকে বা আমাদের যে সমাজের যে প্রতিবেশী সে প্রতিবন্ধীকে যদি আমরা সাপোর্ট দিই বা তাকে যদি বলি না তুমি চেষ্টা করো তুমি পারবে অবশ্যই তুমি একদিন সাফল্য অর্জন করবে তাকে যদি সেভাবে অনুপ্রেরণা দিই অবশ্যই সে অনুপ্রেরিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজে অগ্রসর হবে যদি সে শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারে তাহলে সে কারিগরি দিক দিয়ে লাভবান হবে বা কারিগরি জিনিস শিখবে তার দক্ষতা বাড়বে এছাড়াও আমাদের তার সাথে যে ইতিবাচক আচরণ সেটা তার উপর অনেকাংশে প্রভাব ফেলে ফলে সে সমাজে অনেক বড় ধরনের কিছু হতে পারে বা কিছু না হতে পারলেও নিজের যে সামর্থ্য সে অনুযায়ী সে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে সামর্থ্য হয় তাদের যদি আমরা হেও করি বা অবজ্ঞা করি তাহলে তারা আরও ভিতর থেকে ভেঙে পড়ে এবং তারা আর উঠে দাঁড়াতে পারে না এই জন্য অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সব সময় আমরা ইতিবাচক আচরণ করব এবং তাদেরকে খুব বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করব আচ্ছা এরপর দেখা রয়েছে পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা এতক্ষণ আমরা যেগুলো পড়লাম সেগুলো ছিল আচরণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ 
আচরণ বলতে সবার সাথে অবশ্যই আমার এমন ভাবে আচরণ করতে হবে যাতে সবাই আমার উপর সন্তুষ্ট থাকে বা আমি সমাজে সামাজিক ভাবে সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে পারি এবং কেউ যেন আমার আচরণে কষ্ট না পায় এখন যে আমি টপিক্সটা বলবো সেটা হচ্ছে পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা এই আচরণগুলোর থেকে এগুলো সম্পূর্ণই আলাদা সেই ক্ষেত্রে দেখো পারিবারিক গোপনীয়তা বলতে গোপনীয়তা বলতে আমরা কি বুঝি যে গোপন কোনো জিনিস যেটা প্রকাশ না পায় এরকম যেটা আমাদের খুবই সুপ্ত অবস্থায় রাখতে হয় সেই ক্ষেত্রে এমন হয় পরিবারের মধ্যে যেহেতু আমরা অনেক সদস্য বাস করি অনেক সময় আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব বিবাদ বা মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এই ক্ষেত্রে কি হয় পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয় বা অনেক সময় আমাদের পরিবারের অনেক নেতিবাচক আচরণ আমরা অনেক সদস্য দেখতে পারি সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি পরিবারে যখন এতগুলো মানুষ একসাথে বাস করবে একজনের সাথে একজনের মতের মিল অমিল হতেই পারে মাঝে মাঝে তাই বলে আমরা সেই গোপনীয়তাটাকে রক্ষা না করে আমি যদি বাইরে বলে বেড়াই তাহলে অবশ্যই আমার পরিবারের মান সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে বা আমার পারিবারিক আমার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের তোমার ব্যক্তিত্বে লাগবে এই জন্য অবশ্যই আমার পরিবারে যদি কোনো ধরনের ঝামেলা হয় বা কোনো ধরনের সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই সেটি চেপে রাখতে হবে নিজের মধ্যে কাউকে শেয়ার করা যাবে না বা কাউকে প্রতিবেশীদের বলে বেড়ানো যাবে না এটি হচ্ছে আমাদের পরিবারের একান্ত গোপনীয়তা সেটি নিজেরাই সমস্যা সমাধান করতে হবে এ ধরনের পরিবারের মধ্যে সমস্যা হলে অবশ্যই পরিবারের সদস্যরা একত্রে বসে খোলাখুলি কথা বলতে হবে বা আলাপ আলোচনার মধ্যে এ ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে তাহলে আমাদের মধ্যে যত ধরনের তোমার বিরোধ বা সৃষ্টি বিরোধ বা বিভিন্ন মতবিরোধ হয়ে থাকে সেগুলো সবই ঠিক হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে পারিবারিক গোপনীয়তা যে পরিবারের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশও আমরা কাউকে কিছু বলবো না পরিবারের মধ্যে সেগুলো সমাধান করে ফেলবো এটাও হচ্ছে তোমার আচরণের একটি দিক অর্থাৎ তোমার ধৈর্যশীলতা তোমাকে সেটির প্রকাশ করতে হবে তাহলে দেখো ছোটদের শিষ্টাচার শিক্ষার মধ্যে আজকে আমরা পড়লাম সমবয়সীদের প্রতি আচরণ এবং ছোটদের প্রতি কীরকম আচরণ করব এবং প্রতিবন্ধীদের প্রতি আমাদের আচরণ অবশ্যই ইতিবাচক থাকবে এবং পরে পড়লাম পারিবারিক গোপনীয়তা অর্থাৎ পরিবারের বিভিন্ন ধরনের ঝগড়া বিবাদ সেগুলো নিজেদের মধ্যে রাখা এবং নিজেদের মধ্যে সেগুলো সমাধান করা আশা করি এই টপিক্সগুলোতে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তোমরা খুব সুন্দর করে নিজের ভাষায় এই টপিক্সগুলো গুছিয়ে লিখতে পারবে অর্থাৎ আমাদের আশেপাশের সমাজে যা হচ্ছে সেগুলো শ্রদ্ধা সম্পর্কে তাহলে দেখো পরবর্তী ক্লাসে আর নতুন টপিক্স নিয়ে আসবো ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ